आनंद तेम आनंद नुनिया शांति तेम कि नांति न सौंदर सबकिबे गुमटा भेगे गेसे तक तरह चेहर अवस्था की रकम हो जाए अनेक समय मानस स्वप्न मध्य देखे से चेयरमैन हो गए कमिशनार हो गए से मेयर हो गए एम पी मंत्री हो गए जो घूम भेगे देखा गया से किचुना अनेक समय मानस स्वप्न मध्य देखे तर माथार ऊपर टाकार बस्ता घूम जो भांग से देखते से विछनार मध्य पेशाब पायखाना छाटा किच्छुना ए रकम है कि ना ए रकम अनेक घटना कितबर भरे परिष्कार उल्लेख रही है कारण दुनिया हे स्वप्न मत किसर मत स्वप्न मत स्वप्न सुख जेमन सुख नय स्वप्न दुख जेमन दुख नय स्वप्न शांति जेमन शांति नय स्वप्न अशांति जेमन अशांति नय परकाल शांति सामने दुनिया शांति शांति नरकाल आजाब सामने दुनिया आजाब आजाब ना ठीक एक कवि दुनिया का चमत्कार कर दुनिया कहा के बोले कभी दुख है कभी सुख है अभी क्या था अभी क्या है कभी दुख है कभी सुख है अभी क्या था अभी क्या है यही दुनिया बदलती है उसी क्या नाम दुनिया है कभी शादी कभी गम है यही तो जिंदगानी है कभी शादी कभी गम है यही तो जिंदगानी है कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है क्षमता लोभ लाल दुनिया रक्त सम्पद जाते तुम्हें दुखार मध्य रिफ्त ना कर 
কারণ তুমি এই পৃথিবীর বুক থেকে চলে যাবে সব কিছু রয়ে যাবে কিন্তু তুমি থাকবে না তোমার ঐতিহ্য বাকি থাকবে কিন্তু তুমি থাকবে না পরকালে তুমি চলে যাবে এই জন্য আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীর জামাতা ইসলামের চার নম্বরের খলিফা হজরতে আলী রদি আল্লাহ তার সন্তান হাসান এবং হুসাইনকে বলতেছে ইয়া হাসান হুসাইন সি রফি দিয়া রিহিম ওয়ানজুরফি আসা রিহিম ওসালুহুম আইনাহাল্লু হজরত আলী তার সন্তান হাসান এবং হুসাইনকে ডেকে বলতেছে হেই বেটা হাসান হুসাইন সি রফি দিয়া রিহিম যাদের ক্ষমতা যাদের ইতিহাস ঐতিহ্য এই পৃথিবীর ভিতরে ছিল অমুক অমুক পুত্র অমুক অমুক লোক সিরুফি দিয়া রেহেম তাদের বাড়ি করে তুমি ভ্রমণ করে দেখো ওয়ান জুরুফি আসা রেহেম তাদের ঐতিহ্যগুলো দেখো ঐতিহ্য আছে বাড়ি করা আছে কিন্তু তারা নেই তারা কি নেই ওসালুহম যদি পারো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আইনা হাল্লু তারা কোথায় চলে গেছে বিশাল ক্ষমতার মালিক ছিল আজকে কোথায় বিশাল প্রাসাদের মালিক ছিল আজকে কোথায় যদি পারো তাহলে তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা করো ওরে বেটা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার জন্য তারা তো নাই তারা উত্তরও দিতে পারবে না যদি তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারতে আর তারা যদি উত্তর দেওয়ার যদি শক্তি থাকতো তাহলে তারা বলতো এর পৃথিবীর ভিতরে আমাদের এত ক্ষমতা ছিল কিন্তু আজকে আমরা সব কিছু লাথি মেরে দুখার স্থান দুনিয়া থেকে আমরা অপরিচিত জায়গার মধ্যে চলে আসছি কোন জায়গা অপরিচিত মুসলমান কেমন অপরিচিত বর্তমান মিডিয়ার যুগে বর্তমান কম্পিউটারের সায়েন্সের যুগে তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে মুহূর্তের ভিতরে পুরা বিশ্বের খোঁজ খবর দেওয়া যায় কিন্তু গোরস্থানের মধ্যে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে আপনার বাবা আপনার দুঃখিনী বা কোন অবস্থা আল্লাহর বলি যারা এই পৃথিবী নিয়ে রিচার্জ করেছেন গবেষণা করেছেন তারা পৃথিবীর মানুষকে ডেকে ডেকে বলে মালিক তুমি একটু চিন্তা করো অতি সত্তর তোমার ঠিকানা হবে মাটির নিচে কোথায় মাটির নিচে সব কিছু পরিহার করে ওই যে সাপ ফুকযুগের যে স্থান মাটি সেই মাটির মধ্যেই তোমাকে অবস্থান করতে হবে চিন্তা করে দেখো দুনিয়ার মধ্যে সামান্য গরম হলে এসি ছাড়া তুমি থাকতে পারো না সেই মাটির মধ্যে কিভাবে থাকবে এই জন্য মুসলমান চিন্তা করতে হবে পবিত্র রমজানুল মুবারক মাস আমাদের থেকে চলে গেলেও আমরা কি করতে পারলাম আল্লাহর তবে বিশ্বনবী যারা রমজানুল মুবারকের মতো মাস পেয়ে নিজেদের গুনাহের মুসলমান গুনাহের সব পূজা তারা হালকা করতে পারবে না গুনা মাফ করাইতে পারবে না নিজেদের নাম জান্নাতের মধ্যে লিপিবদ্ধ করাইতে পারবে না জাহান নাম থেকে মুক্ত করাইতে পারবে না তাদের জন্য নবীজি বদ্ধ করেছেন নামসুবিল্লা কেন করেছেন মহাদ্দেশি না কেন পরিষ্কার করেছেন কারণ যেই ব্যক্তি রমজানের মতো মাস পায় রহমত মাহফিরত না চাঁদের মাস পায় যেই ব্যক্তি এরকম মাস যেই মাসের মধ্যে জাহান নামের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় 
জান্নাতের সব দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় রহমত আসমাদের সব দরজা উন্মুক্ত করা হয় মারদাত সায়াতিন হবিস জিন্নাত এবং শৈতানদেরকে বন্দী করে রাখা হয় এই রকম মাসের মধ্যে যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে তোমরা ইস্তফার করে আল্লাহ পাকের সিয়াম কিয়াম পালন করে সেই ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ নৈকট্য করতে পারবে না সেই ব্যক্তি নিজেকে জান্নাতি করতে পারবে না অন্য এগারো মাস সেই নিজেকে জান্নাতি করতে পারবে সেরকম সম্ভাবনা নেই এই জন্য আল্লাহ বেটি করেছেন রমজানের মতো মাস যারা নিজেদেরকে গুণা মুক্ত করাইতে পারবে না তাদের জন্য আল্লাহ বেটি করেছেন বদ্ধ করেছেন এই জন্য মুসলমান বলতে ছিলাম এখনো সামনে দু একদিন সময় আছে আছে কি নাই সামনে যেই রজনী এটা হচ্ছে উনত্রিশতম রজনী উনত্রিশ তারিখ যেটা সব কদর হওয়ার কি আছে সম্ভব আমরা তো মনে করি সাতাশ তারিখ সব কদর চলে গেছে সব কদর যায় নাই সব কদর হয়তো আগামীকালও হতে পারে সামনে রাত এটা কি হতে পারে সব কদর হতে পারে মুসলমান এই যে সময় আছে সময়ের মধ্যে আপনি তোবা করেন ইস্তফার করেন তবে ইস্তফারের জন্য তো বেশি সময় লাগে না বেশি সময় লাগে আল্লাহর নবী হজরত মুসালাম একদিন বনি ইসরায়েলের সমস্ত মানুষদেরকে নিয়ে বিশাল এক মাঠের মধ্যে গিয়ে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া করে বৃষ্টির জন্য কিসের জন্য বৃষ্টির জন্য দোয়া করে বৃষ্টি হয় না ফসল উৎপাদিত হয় না মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে বৃষ্টির জন্য সবাই পাগল পারা হয়ে গেছে আল্লাহর নবী মৌসাইন সমস্ত মানুষদেরকে নিয়ে বৃষ্টির জন্য হাও মাও করে কান্নাকাটি করে দোয়া করে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো হে মৌসা তুমি যেই মানুষগুলাকে নিয়ে দোয়া করতেছ সেই মানুষগুলার ভিতরে আবার একজন নেতা বড়না ফারমান বান্দা আছে যেই ব্যক্তি দীর্ঘ চল্লিশটা বছর একবার আমি আল্লাহর নাম মুখে উচ্চারণ করে নেই আমার সব নেয়ামত বুক করেছে দীর্ঘ চল্লিশটা বছর আমি আল্লাহর কি করেছে না ফারমানি করেছে অতএব ওই রকম না ফারমান যতক্ষণ থাকবে মজলিসে কারো দোয়া কবল হবে না কারো দোয়া কি হবে না তখন হজরত মৌসালাম সমস্ত মানুষের সামনে ঘোষণা করলেন এখানে এমন কোন ব্যক্তি আছো যে চল্লিশটা বছর আল্লাহ না ফরমানি করেছ একবারও আল্লাহর কথা শোনা দেয় অতএব তোমার কারণে আমাদের সকলে দোয়া বন্ধ হয়ে গেছে দোয়া কবল হচ্ছে না তুমি উঠে যাও ওই ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে এখন সামনে হয়তো অবস্থা খারাপ হবে আল্লাহর তবে মৌসা হয়তো বহির মাধ্যমে জানতে পারবে আমাকে উঠেই দেবে তখন তো মান সম্মান সব নষ্ট হয়ে যাবে তখন ওই নাফার মান ব্যক্তি যেই লাগাতার চল্লিশটা বছর আল্লাহর নাফার মানে করেছিল সেই ওই মজলিসের মধ্যে বসে দুই হাত তোলে সন্তানকে বাবা ঘর থেকে বের করে দেয় বন্ধুর মাঝখানে সমস্যা হলে এক বন্ধু আর এক বন্ধু থেকে মুখ ফিরিয়ে দেয় দুনিয়ার স্বার্থের জন্য মানুষ কতই না কিছু করে ও মুসলমান কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন কত বড় রহমান কত বড় দয়াল মনিব আল্লাহ বলে বান্দা সারা জীবন আবার নাফার বানি করো তারপরও আমি এক মিনিটের জন্য তোমার অক্সিজেন বন্ধ করি নাই মানুষের সামনে মুখ সম্মোচন করো নেয় এখন আমি দোয়া করি আল্লাহ তুমি মৌসা নবে দোয়া কবল করে বৃষ্টি দিয়ে দাও যাতে আমার মান সম্মান নষ্ট না হয় মুসলমান ওই ব্যক্তি আল্লাহ দরবারে যখন দোয়া করেছেন কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল মুসলদারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে 
আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে আবার প্রশ্ন করলেন মাবুদ আপনি তো এখন বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত ওই নাফারমা মজলিসের মধ্যে থাকবে দোয়া কবুল হবে না অথচ দেখলাম মজলিস থেকে তো কেউ উঠে নেয় নাফারমান তো মজলিসের মধ্যে এখনো আসে এখনো আসে তারপরও আপনি কেন দোয়া কবুল করলেন আপনি কেন বেষ্টি দিলেন আল্লাহ বলেন হে মূসা এতক্ষণ পর্যন্ত যার কারণে বেষ্টি দিই নাই এখন তার কারণে বেষ্টি দিলাম অতএব সেই ব্যক্তি চল্লিশটা বছর আল্লাহর নাফার মাদি করেছে চল্লিশ সেকেন্ড নাফার করেছে আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর গুণাবাসক নাম কি আপনি যদি পরানের দিকে তাকান সন্ন্যার দিকে তাকান ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনটা নাম রেখেছেন কয়টা নাম তিনটা কয়টা তিনটা এক নম্বর হচ্ছে বফের দুই নম্বর হচ্ছে বফুর তিন নম্বর হচ্ছে বফার এক নম্বর আল্লাহ বফের বফের মানে হচ্ছে সাধারণ তোমাকে সাধারণ কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ সাধারণভাবে গুণা ক্ষমা করেন মানুষ সাধারণভাবে ভুল করবে আল্লাহ কি করে দিবেন মাফ করে দিবেন দুই নম্বর আল্লাহর গুণাবাসক নাম হচ্ছে গফুর গফুর মানে হচ্ছে বেশি কমাকারী বেশি কি কারি বেশি কমাকারী বন্দা যত বেশি গুণা করুক না কেন আল্লাহ বলেন তোমার গুণার চেয়ে আমি আল্লাহ বেশি কমা করি মানে হচ্ছে বেশি কি কারি কমা করে তিন নম্বর আল্লাহর গুণাবাসক নাম হচ্ছে গফা গফার মানে হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের কমা করে গফার মানে কি চূড়ান্ত পর্যায়ের কমাকারী আল্লাহ বলে বান্দা নাফার মানি করতে করতে যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাও এরপরও যদি তুমি আমার কাছে তোবা করো মনে রাখবা আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের কমাকারী কারণ পৃথিবীর ভিতরে মহাদেশে দেখারাম মুখস্বরে দেখারাম লেখেছেন মানুষ আল্লাহর তিন ধরনের নাফারমান হয় কয় দেওয়াদের মুসলমান কয় ভাগে বিভক্ত তিন ভাগে জলেম জলুম সাল্লাহ জলেম মানে হল যাদের ইমান আছে কিন্তু ইমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর মাঝে মাঝে নাফারমানি করে তারা কি জলেম তারা কি জলেম জলুম মানে হচ্ছে যেই ব্যক্তির ভিতরে ইমান আছে কিন্তু সেই নেক আমল করে বদ আমল করে কিন্তু বদ আমলের চেয়ে নেক আমলের ফাল্লা বাড়ি নেক আমলের ফাল্লা কি বাড়ি গুণা কম নাই অসংখ্য গুদা আছে তাকে বলা হয় জলুম আর জল্লাম বলা হয় সেই ব্যক্তির ভিতরে ইমান আছে কিন্তু কোনো নেক আমল নাই ইমান আছে কোনো কি নাই নেক আমল নাই আল্লাহ বলে বান্দা তুমি যদি জালেম হও অর্থাৎ যদি সাধারণ জলমকারী ইমান আছে কিন্তু মাঝে মাঝে যদি গুনাহের কাজ করে থাকো কোনো সমস্যা নেই তুমি যদি জালেম হও মনে রাখবা আমি ফের তুমি সাধারণ জলমকারী গুনাকারী আমি সাধারণ কমাকারী আমার দরবারের দিকে আসো আল্লাহ বলে বন্দা তুমি যদি জালেম হয়ে থাকো আমি ফের আমি তোমার গুনা মাফ করে দেব আল্লাহ বলে বন্দা তুমি যদি জলুম হয়ে থাকো আমি গফুর আমার দরবারে আসো তোমার গুনা মাফ করে দেব আল্লাহ বলে বন্দা তুমি যদি সাল্লাম হয়ে থাকো চূড়ান্ত পর্যায়ের যদি নাফারমান হয়ে থাকো আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষমাকারী আমার কাছে আসো আমি জীবনের সব গুনা মাফ করে দেব এই জন্য মুসলমান নইরা সবেন না এখন সময় আছে তোবা করেন করেন তোবার মতো তোমা 
استغفرن مطا استغفر جو دی کنتے بارم اللہ پاک رب بولا رمین شدور مطر جیبونر شاب بولا باف کرے دی بین تا دائے جیبونر شاب بولا کے اللہ سواب دی پوری برطن کرے دی بین قرآن دی کے تکان اللہ پاک بولن اللہ من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات و کان اللہ غفورا رحیما اللہ بولے بندا جو دی توبہ رمضا توبہ کرتے بھرو توبہ کرن پورے جو دی گناہ رکاس چھڑ دیا عمل صالح کرو فاولائی کے یبندر اللہ سیئی آتیم حسنات شدو مطر گناہ ماف کرو تادائی جی مونر شعب گناہ گناہ کے سواب دیئے پوری برطن کرے دن دیبین کے کے ای جمعہ توبہ کرو بین استغفار کرو بین کین تو مسلمان مون رکھ بین توبہ کا کے بولے استغفار کا کے بولے ایم نے استغفار شب در اٹھ تو اچھے استغفار بادی حجت طلب الغفران کم اچھاوا اپنی اوٹی تے جو تو گناہ کو رچے نفرمادے کو رچے شعب گناہ دے کے اللہ رکھا سے کم اچھاوار نم حجت استغفار کم اچھاوار نم کی استغفار ایبان توبہ حجے اللہ رکھے کے فیرے جوا اللہ رکھے کے رجو ہوا ترمانی بوبی شد آر بنا بنا ہرکاس کر بیننا ایجن نم حجے توبہ زد بنا کرے چین شعب گناہ جنہ کھما چوا ایجن نم حجے استغفار ایجنم کی استغفار ای توبہ ایبان استغفار جتا جتا ہوار جنہ نسو ہا ایبان شوٹی کھوار جنہ شرطو آسے کیا سے توبہ مانے کی توبہ کی توبہ خالص توبہ توبہ یہ نسوحہ اللہ توبہ کرا جنب بولے چند کی رکم توبہ اللہ پاک بولے یا ایوہ الذین آمنو توبہ لیلاللہ توبہ تن نسوحہ اللہ بولے ہی ایمان در را تم را اللہ رکا سے توبہ کرو توبہ یہ نسوحہ ای توبہ تن خالصا نکت توبہ نربزال توبہ پیور توبہ کی توبہ پیور توبہ نربزال توبہ جو دے کھٹنے بارن کی ہو بے اسا ربکم ای یکفر عنکم سنیاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار نکوت با نربزال توبہ جو دے کھٹنے بارو اللہ بولے بندہ سیبو در شعب بنا مف کرے دے بو دوی نمبار پرکلے تمہار جنہ جنہ در فیصلہ کرے دے بو توبہ کرتا ہو بے خالص توبہ کی توبہ خالص توبہ کہاں تے بارا خالص توبہ ہو اور جنہ اپنی زی نفر بادی کرے چین آگے دیکھتا ہو بے شیٹا کن پروکر نفر بادی ایٹا کی اللہ نہ فرمانی ایٹا کی شاہد بندر نہ فرمانی کسو اسے حقوق اللہ اللہ رہو ابر کسو اسے حقوق اللہ عباد تر ہو بندر ہو اپنی جو دی اللہ رہو مشت کرے نماز پڑا ایٹا کر ہو اللہ رہو روزہ رکا حس کرا زکاة دوائے گلا کر ہو اللہ رہو اپنی جو دی اللہ رہو مشت کرے تا ہونے شیئے حق سے نشٹ کرے چھے نالہ نفرما دے کرے چھے شیئے نفرما دے تے کے مکت ہوار جنہیں تینٹا شرطہ کوئٹا تینٹا ایک نمبر ایوکو لعامن المعصیہ سی گناہ تے کے توبہ کرو بین گناہ تا پوری ہار کرتا ہو بین گناہ کی کرتا ہو بین پوری ہار کرتا ہو بین ای دی کیا آپ نے گناہ کرتے سن ای دی کے توبہ کرتے سن کسو بین ایدی کے شد کا چھن گوش کا چھن اپنا رن تو رہا سے جو تو شد پا بین شو بسل کر بین اب آر ایدی کے شد تے کہ آپ نے کی کرتے سن توبہ کرتے سن ایرہ کم آسے کی نہیں سبحہ برکف توبہ بر لبا سبحہ برکف توبہ بر لبا دل پر سوق گدا معصیت را خندمی آید زیست غفار ما سبحہ برکف حتر مد تصویر حتر مد کی تصویح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ آسکی نہیں توبہ برلہ مکرمت توبہ 
তিনি পুরস্য অন্তে গুনা অন্তরের মধ্যে গুনা করার কামনা বাসনা সব কিছু আছে তার তোবা যদি এরকম হয় फरमानी एक नंबर गुना अच्छे नहीं दिखा होगा, दूसरी नंबर अंगदा माला फैले हाँ, जे गुना कर चें न गुना रे जोने आपने के लुच्चित होता होगे, उन्हों दफ्तर होता होगे आपने के शर्मिंदा होता होगे, तीन नंबर सत्ता होच्चे, वसारी सुअन्याओं समा, अल्लाह यमुदा इलेही हाँ अबदा, आर जीवने से ही गुना कर बिन्ना, एक नंबर गुना छापता होगे, दूसरी नंबर गुना ते के लज्जित होता होगे, तीन नंबर आर जीवने सही गुना कर बंदा भविष्य ते इचार ऊपर दूरी डॉ प्रतिज्ञा करता होगे, तीन डे शब्द जो दे पावा जाए, ता होले तो भाई नसुहा, अब दर तो भाई इटा निकू होता हो काटे तो भाई, आर जो दे इशे कंधे के एक डो जो दे एक तर जो दी पावन आ जाए लम्बा से हाथों बद हो अपनर तो भी शुद्ध हो बिना आर जी ना हर मध्य करें चंद एक तर शादे दे शंपर का बुना बंदा शादा हो हक नष्ट करें चंद बंदा हक नष्ट करें चंद कार बंदा काव के गाली दिए या कोष्ठों दिले म कारों टा का बुरे शाद दोषाद कर ले म मुसलमान काव के प्रहार करे कोष्ठों � सो दे अपना नफर में दे शादे जो देखो ना बेक तेरे शंभर को ताके ताहोरे दो बार को बोल हवा चुनने सत्ता शर्त रहे चे ये तीन टा शर्त जाऊँ ले कुल्ला चार नंबर शर्त हो चे जस शादे आपने भी आदे भी करे चे जार हक नष्ट करे चे तार शादे भी मांसा करते हवे होय तो तार हक ताके आदे ही करे दीवे नहीं तो � जर हक नष्ट करें चंद सही जुदे कमाना करे अल्लाह कमा कर बे कर बे कर बे ना ये जन्म मन रख बे ना दुनियार मुद्दे जुदे इमाम शहरे ना जाए ताहुले मुसलमान परोकले किंतु कोठी इन बाबे इमाम शहरे परोकले कोठीन बाबे आपने को बुश्शे जवाब दिए करते हो बे तार मुद्दे को ना सोमने हो ना ये जन्म तो बा करते हो बे तो बे ना सोहा तो बे ना सोहा जो दे करते पारे न एवं आपने जो दे स्तब फार जो दे शोधिक बाबे करते पारे न दुनिया परोकल शॉप जीवन उजाला ये सब किसों डिफेंड करे तो बेस्ट तरफ आ रहे हो बाप किसे रहे हो बाप तो बेस्ट तरफ आ आपने कुरान देख देखे था क्या न अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी इन्हें जगह मत्ते बोले नुवाने स्तम्फिरो रब्बकुम सुम्मतो बो इलेहे युमत्तियोको मताअन हसदन इला अचाली मुसम्मा अल्लाह बोले बंदा तुम्हार रबेर का से तोबा करो ताहुले तुम्हारे मित्र बच्चों तो जहाँ किसी प्रयोजन शॉप किसी व्यवस्था करें दीवन अल्लाह कुरान रायत किसे रायत हज़रते हसन बसरी रहमतुल्लाह ही आलाय दरबारे एक जो व्यक्ति के लिए बोल लें हुजूर अमी पिए कर लम बच्चा होए ना एक तो दुआ करें हुजूर बोल लें बेशी बेशी करें इस तरह भार करो क इस्तेमाल आर एक चंदी है बंदे जो हुजूर अमर तो बेबसा बालो होए ना कैद फसल बालो होए ना रिज़िक एक कोस्ट बच्ची है हुजूर बोले बेशी बेशी इस्तेमाल करो की करो इस्तेमाल करो यही बाबे औषधों का मानुष औषधों को समस्या नहीं है क्या लो हुजूर सबै के बोल लें इस्तेमाल करो एर पुरे जरा मुझे सर मुद्दे चिलेन शिशो चिलेन तर दिक्कत शकलन हुजो अपने पुत्ते के देखलम एक एक टरो किंतु मेडिसिन दिलेन एक टा रुक बिन्दरा खो मेडिसिन कोई टा 
একটা কারণ থাকে তখন হদাতে হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যেহেতু আল্লাহ আকরবুল আলমিন কোরআন করিমের মধ্যে বলেছেন পরিষ্কার করেছেন বান্দা তোমাদের রোগের কাছে বেশি বেশি করে আসতে ফার কর যদি বৃষ্টির প্রয়োজন হয় আল্লাহ বৃষ্টি দিবেন তোমার কেত ফসলে বরফুর করে দিবেন সন্তানের যদি প্রয়োজন হয় সন্তান দিবে মাল সম্পদে যদি প্রয়োজন হয় মাল সম্পদ দিবে যদি বাগানের প্রয়োজন হয় বাগান দিবে যদি সুখ শান্তির প্রয়োজন হয় সুখ শান্তির দিন সুখ শান্তি দিবে আল্লাহ তো সব কিছুর মেডিসিন দিয়েছেন একটা সেটা হচ্ছে ইস্তফার সেটা কি ইস্তফার এই জন্য আল্লাহ নবী এর সাথ করেছেন মাল্লা জি মাল্লা ইস্তফা যেই ব্যক্তি ইস্তফারকে লাসেন করে নেবে সব সময় এস্তাকভার করবে কি করবে এস্তাকভার তার কয়েকটা পুরস্কার আছে এক নম্বর মিনকুল্লি দয়াকিন মাহরাজা যত সংকীর্ণতা আছে সংকীর্তনা সংকীর্ণতা থেকে তার জন্য আল্লাহ পথ উন্মুক্ত করে দিবেন কি করে দিবেন মিনকুল্লি দয়াকিন মাহরাজা দুই নম্বরে আল্লাহ নবী এরশাদ করেছেন ওমিন কুল্লি হামিন ফরজা দুই নম্বর পুরস্কার হল যে সব সময় তো ব্যস্তফার করবে তার যত চিন্তা পেরেশানি আছে সব কিছু আল্লাহ দূরীভূত করে দিবে তিন নম্বরে ওয়ের জমহ মিন হাই সুলা তার জন্য এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন পৃথিবীর মানুষ বুঝতেও পারবে না চার নম্বর যেই বেশি যেই ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তফার করবে আল্লাহ পাক তার জমানের মধ্যে এমন বরকত দিবেন ওই ব্যক্তি দোয়া করতে দেরি হবে আল্লাহ দরবারে কবুল হতে দেরি হবে না তাকে মুস্তাজাব দাওয়া বানিয়ে দিবেন শেষ করে দিচ্ছে এখন পাক কয়েক মিনিটের ভিতরে একটা ঘটনা বল একজন বড় হাদিস বিশারদ বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির নাম হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহ তালা নাম কি ইমাম আহমদ বিনি হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই হাজার হাজার হাদিসের গ্রন্থ যিনি লিখেছেন তৎকালীন ইমাম ইমাম আহমদ বিনি হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই একবার শীতের রজনীতে বের হলেন গাটটি নিয়ে বের হলেন রাত হয়ে গেল চিন্তা করলেন এখন যাব কোথায় একটা মসজিদের মধ্যে গেলেন সেখানে সলাত সাদে করলেন মসজিদের কন্যারে বসে গেলেন চিন্তা করলেন ফসলের নামাজ এইখানে আদায় করব কিন্তু সরের পরে দেখা গেল মসজিদের হাত গিয়ে বলতে চাই বুড়া মানুষ উঠেন এই যে সমাধান ইমা মাহমদ বিনে হামপদ সেই কি জানে জানে না আর যারা বাস্তব মানুষ যারা আল্লাহ বলা তারা তো নিজেদের পরিচয় দেয় না দেয় নাকি হ্যাঁ এখন তো আমরা পরিচয় দিই হাম সবসে বড়া হে হাম সে বড়া কোন হে হাম সবসে বড়া হে আর হাম সে বড়া কোন হে এখন তো আমরা পরিচয় দিই আর পরিচয় যদি মুখে দিতে না পারলো কাজে কর্মে বুঝাই দিই আমারও ক্ষমতা আছে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে কাজে কর্মে কি দিই বুঝাই দিই আমি চাইলে কি করতে পারি আছে কি নাই ইমাম আহমদ মিনি হাম্বার রহমতুল্লাহ আরে একে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন বুড়া মানুষ বের হয়ে গেলে শীতের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখলেন একজন ব্যক্তি রুটি বিক্রেতা সেই রুটি মারতেছে সে কি করতেছে রুটি মারতেছে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই চিন্তা করলেন ওই ব্যক্তির কাছে যাব কারণ শীতকাল শীতের রজনী শীতের কারণে পুরো শরীরটাই শীতল হয়ে গেল প্রকম্পিত হয়ে গেল তার পাশে গেলে হয়তো আগুনের তাপে শরীরটা একটু গরম হবে আমার ভালো লাগবে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই রুটি বিক্রেতার কাছে গেলেন অনুমতি নিয়ে তার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন এবং দেখতেছেন ওই যে রুটি বিক্রেতা সেই সোলার মধ্যে রুটি মারে আস্তে বাবা প্রত্যেকটা কাজে শুধু কেন 
আরো তো অনেক আমল আছে শুধু এস্তাগফার কেন তখন তিনি বললেন এস্তাগফারের মধ্যে আমি এমন ফজিলত পাইলাম এস্তাগফারের এত কারামত দেখলাম যে কারামত আমি অন্য কোন আমলের মধ্যে দেখি নাই আল্লাহ আকবার ইমাম আহমদ ইবিন হাম্বান রহমতুল্লাহ আলাই জিজ্ঞাসা করলেন কি কারামত দেখছ কি হসুসি এমতিয়াজি হসুসিয়ত স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য তুমি কি দেখলা এই এস্তাগফারের মধ্যে তিনি বললেন হুজুর আমি সব সময় এস্তাগফার করি আমি এস্তাগফার তো করতে করতে আমার জমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যত দোয়া করি আমার সব দোয়া আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে যায় শুধুমাত্র একটা দোয়া কবুল হয়ে নাই কয়টা একটা দোয়া কি হয় নাই কবুল হয় নাই ইমাম আহমদ ইমিনি হাম্বান রহমতুল্লাহ আলাই জিজ্ঞাসা করলেন যেই দোয়াটা কবুল হয় নাই সেটা কি তখন রুটি বিক্রেতা বল বল্ল হজুর আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি বর্তমান জমানার সবচেয়ে বড় ইমাম বর্তমান জমানার সবচেয়ে বড় বলি ইমাম আহমদ ইমিন হাম্বান রহমতুল্লাহ আলাই আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আল্লাহ আমার মৃত্যুর আগে আগে জাতি ইমাম আহমদ ইমিন হাম্বলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যা আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি বর্তমান জমাদার সবচেয়ে বড় ইমাম সবচেয়ে বড় হাদিস বিশারত সবচেয়ে বড় আল্লাহর বলি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ সাথে যাতে মৃত্যুর আগে আমার সাক্ষাৎ হয় এখনো পর্যন্ত আমার সাথে ওনার সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই এই দোয়াটা ছাড়া বাকি সব দোয়া করুন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই তাকে জড়িয়ে ধরে বললো বাবা তোমার সেই দোয়াটাও কবুল হয়ে গেছে বাহিরে তো আমার কোনো কাজ নাই কেন ঘর থেকে বের হলাম আমি জানি না এই জায়গার মধ্যে কেন আসলাম তাও তো জানি না আমি হলাম বর্তমান সমাধানে না মাহমদ বিনে হাম্বাল মনে হয় তুমি যে দোয়া করেছ তোমার দোয়াটা কবুল হয়ে গেছে আহমদ বিনে হাম্বালের কাছে তোমাকে যেতে হয় নাই আল্লাহ পাক তোমার এস্তাগফারের কারণে আহমদ বিনে হাম্বলকে তোমার দরবারে নিয়ে আসছে অতএব এস্তাগফার করেন ধোবা করেন তবে এবং এস্তাগফারের মতো তবে এস্তাগফার যদি করতে পারেন দুনিয়ার সব গুণা যাহা করেছেন সব কিছু সওয়াব দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন কে আল্লাহ সকলকে বোঝার আমল করার তো ফিঙ্গ শেখ করুন আমি ওমা আলাই না ইল্লাল বালা বলবেন সুন্দর পড়েনি এরপরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু